చొరబాటుదారులని క్రమబద్ధీకరించేటువంటి చర్య అదే ఎన్ఆర్సి బిల్ దీనికి సంబంధించి ఈశాన్య రాష్ట్రాలతో పాటుకి దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్దేశం ఇప్పటికే మన దేశంలోకి చొచ్చుకొచ్చినటువంటి బంగ్లాదేశీ పౌరులు మొన్న కూడా చూసాం రైల్లో ఒక కుటుంబాన్ని చంపేసేసి పోయి పారిపోత రైల్లో పట్టుబడినటువంటి వాళ్ళు ఆదరించిన కుటుంబాన్ని హత్య చేసినటువంటిది అట్లాగే సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో అయితే ఆస్తులు లాక్కుంటున్నారు లేకపోతే దోచుకుంటున్నారు వేధించుకు తింటున్నారు దాని మీద తిరుగుబాటే అస్సాం లాంటి చోట్ల అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లాంటి చోట్ల జరుగుతున్నటువంటిది అంటే చొరబడినటువంటి వాళ్ళు ముందు బ్రతుకు కోసం ప్రారంభించి ఆ తరువాత ఈ భూమి మీద లేకపోతే ఈ దేశం మీద ఏమి వాళ్ళకి ప్రేమ ఉండదు వాళ్ళు బతకాలి బతకాలి అంటే ఎదురోళ్ళని చంపైనా సరే తాము బతకాలనుకుంటారు తాము సీట్లు అవ్వాలనుకుంటారు దాంట్లో నుంచి వస్తున్నటువంటి తెగింపుతో కూడినటువంటి దౌర్జన్యాలతో అల్లాడిపోతున్నది పర్టికులర్లీ సరిహద్దు ప్రాంత ప్రజలు ఆస్తులు పోగొట్టుకుని లేకపోతే బిడ్డల్ని పోగొట్టుకుని దెబ్బలు తింటున్నటువంటి వాళ్ళు తిరుగుబాటుకు ఫలితమే ఎన్ఆర్సి బిల్లుకి సంబంధించినటువంటి అంశం ప్రస్తుతం దీన్ని పార్లమెంటులో ఈ సెషన్స్లో క్లియర్ చేస్తారన్నారు అది దేశవ్యాప్తంగా కూడా అమలు చేస్తే కనుక ఇక్కడ మెయిన్ రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళని ఎందుకు భుజాన వేసుకుంటున్నాయి అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా ఓటు హక్కు ఈ దేశంలో చొరబడితే చాలు ఈ దేశం పౌరుడు అయిపోతాడు ఆ తర్వాత ఆధార్ వచ్చేస్తుంది డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వచ్చేస్తుంది అన్నీ వచ్చేస్తుంది ఈ దేశంలో ఉన్న సకల సదుపాయాలు పొందేయచ్చు తర్వాత కావాలంటే ఆరోగ్యశ్రీలు తీసుకోవచ్చు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లు తీసుకోవచ్చు అవసరమైతే కనుక రకరకాలైనటువంటి సదుపాయాలు కూడా పొందవచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఈ పేరుతో విదేశాలకు పోవచ్చు ఏమైనా చేయొచ్చు ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ మూలాల దగ్గర ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఏం ఈ ఎన్ఆర్సి బిల్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఓటు హక్కు లేకుండా వాళ్ళని శిబిరాల్లో పెట్టేటువంటి కార్యక్రమం అన్నటువంటి ప్రక్రియ ప్రస్తుతం పెద్ద చర్చనీయాంశం ఇలాంటి దానికి అంగీకరించడానికి ముందుకు వస్తుందా లేదా దీని మీద ఓటు బ్యాంకుల మీద బ్రతుకుతున్నటువంటి మమతలు మాయలు లేకపోతే ములాయములు వీళ్ళందరూ అంగీకరిస్తారా లేకపోతే ప్రజలు ఎవరి పక్షాన్ని నిలబడతారనేది చూడాల్సి ఉంది